This is the most haunted abandoned ghost ship dito sa Thailand. Ang Galaxy Cruise Ship. Taong 1998 nang binili ang barko para gawing hotel ng isang malaking resort sa isla. Pero ayon sa mga lokal dito, pinasara ang barko dahil ang lokasyon kung saan ito inilagay ay sagradong lugar na dating maraming puno ng balete. Maraming buhay daw ang kinuha ng barko dahil sa aksidente. Kabilang na ang ilang tao na bigla na lang tumalon sa pinakamataas na bahagi ng barko na walang rason. At dahil dekada na ang nakalipas simula ng inabando na ito, lumaganap na ang kwento-kwento tungkol sa mga elemento at espiritu na naninirahan sa barko. Para makarating sa lokasyon, kinailangan namin bumiyahe na limang oras galing Bangkok papunta sa pinakadulong probinsya sa silangang bahagi ng Thailand. And guys, nandito na ngayon tayo dito sa Trat, ang huling probinsya dito sa Timog Silangan ng Thailand. Dito may nakausap kaming lokal at ayon sa kanya, mahina na ang pundasyon ng barko at maraming nagpaparamdam sa mga saradong kwarto, lalo na sa gabi. Katabi na nito ang karatig bansa na Cambodia at kailangan pa ulit bumiyahe ng 45 minutes sa jeep papunta sa Pierre. Dito kailangan namin sumakay ng Roro papunta naman sa isla ng Pochang. Pagbaba namin, ang dami agad problema. Ayaw kami ihatid ng mga driver doon. Kaya nagrenta pa kami ng motor papunta sa kabilang dulo ng isla. Pero pagdating namin doon, ito ang nadatnan namin. Yung nabukata namin hotel, si Rana. Yung hotel pala na binok namin sa app, ay abandonado na rin. Oh, Kaya minabuti na namin umalis baka may mangyari pang hindi ka aya-aya. Nagpahinga lang kami ng konti at bumiyahe na ulit papunta sa lokasyon ng barko. Nang malapit na kami, ito ang mga nakita namin. Isang abandonadong kubo at tuyot na ilog na animoy sinumpa ng kung anong elemento. At nang marating namin ang lokasyon, ito ang bumungad sa akin. Isang napakalaking barko na abandonado. Ito na guys, papasukoy na natin yung ghost ship dito sa Thailand. Tara! Dito pa lang sa labas, ramdam mo na ang kilabot at lungkot ng lugar at parang may nakatingin sa'yo habang papasok ng barko. Nakikita mo na agad meron dito ang altar. Meron kami nakita ang pinto sa tabi ng altar. Kaya tinignan namin kung anong meron sa loob. Ito oh, ata isa sa mga control room nila. Mga switch ng iba't ibang kwarto at meron pa kami nakita ang manibela dito. Ito ata yung manibela ng cruise ship. Ula, dito pa guys. Grabe to. Chinek din namin ang katabing kwarto. Oh, dito pa. Oh wow. Diyan yung mga host. Dito merong mga host at gauge tapos may mga nakasulat na tay pero di na namin mabasa. Yung mga lumang foam nila na ginagamit dun sa mga bed siguro o sa mga sopa. Dito pa. Andito din ang staff elevator nila. Sa bungad palang halatang mamahalin talaga. Ang papunta sa baba. Chinek namin kung anong meron sa baba at nagulat kami sa mga nakita namin. Ay, grabe to, daming TV. Lagi kong sa atin ito, ninakaw na ito lahat. Mga lumang telebisyon at appliances na nakatambak. Bumaba pa kami para i-check ang basement. Pero pagdating namin doon, ito ang tumambad sa amin. Pinamugara na ito ng mga paniki. Kaya bumalik kami agad sa taas dahil hindi namin alam kung normal na paniki lang ang mga ito o may halo ng elemento. Tara guys, check natin itong third floor. May nakita kaming terasa na parang maliit na viewing deck nila dami ng kalawang. Kita din dito na kinakalawang at natatanggal na ang pintura ng barko. Iti-check na sana namin ang mga cabin nang bigla na lang. Nagsasalita. Akala ko guni-guni ko lang ang boses na narinig ko. Pero mali pala ako. Tumakbo na kami agad pero pagdating naman sa entrance sa mga cabin, ito ang bumungad sa amin. Oh my god, ano to? Isang creepy at nakakatakot na hallway. Nakakatakot. Bawal tayo dun sa gitna kasi hindi ko na makita yung mga dinadaanan dun eh. Kung mapapansin nyo, sobrang dilim. Kaya tara, dahan-dahan lang. Andito ang mga kwarto na nakapadlak at bawal buksan, sabi ni kuya. Guys, andito pa yung mga foam nila. May yung mga mattress. Sinubukan kong i-check kung bukas yung kaharap nitong kwarto. Pero pag hawak ko sa pinto, lock na siya. Nakasarado sa loob kaya dumiretso na kami sa kabilang kwarto. Medyo malambot na ang floor area dito kaya kailangan magdahan-dahan baka mag-collapse. 
Grabe to, mayroon pang tab yung ano nila. Halos kaparehas lang to ng kabilang room at may mga naiwan pang appliances dito sa loob. May TV, may aircon, may lampshade, andito lahat. Ito, yung banda dito, kahoy na siya. So dito lang sa unahan, styles pa. Pero makikita mo dito, sobrang luma na talaga kasi yung TV nila, oh, meron pang likod. Yan yung kinakatakot ko na umapak dito kasi baka ganun na rin yung top nito ay yung baba nito nag decide na kaming umakyat dahil hindi kami sigurado sa floor area dito at di nga ako nagkamali dahil bigla na lang kailangan lang natin magdahan <coughs> nag crack ang tiles dahil sa lambot at pwede kaming bumulusok pa baba Delikado na talaga Papunta na kami kung saan may naririnig kami nagsasalita Habang papalapit kami Unti-unting lumalakas ang boses Sasalita At pagdating namin sa taas Itong nakita namin Mga numero ng masamang elemento At malamang sa malamang Merong gumawa ng ritual dito At malakas ang kutob namin Na ang boses na naririnig namin dito hmm. Hindi boses ng tao kaya nagmadali na kami agad libutin to. Nakita namin ang staff office nila at parang minadali ang paglisan dito dahil halos lahat ng gamit at mga dokumento iniwan lang ng mga tao. So ito yung parang isa sa bunker nila. Meron din kami nakita dito sa likod na PC na halos kompleto pa ang parte ng CPU. Meron pa dito ang susi. Di ko alam kung para saan to pero yun yung tao maglalagay ng number na yan dito. Dumiretso na kami para tingnan ang mga kabi ng fourth floor. Dito maraming kwarto ang nakasarado at dito nang gagaling ang boses at kalabog na naririnig namin sa baba. Meron dito ang exit plan. Bro, may ganito pala kalang siya. Kakaiba ang kwarto sa palapag na to dahil lahat ng gamit sa loob nasa original na pwesto. Yung bed, hindi pa siya nagalaw masyado. Wala lang siyang bed sheet. Yung ceiling niya, medyo luma na, pero hindi kaya dun sa third floor kanina. Sobra. Naagnas na talaga yung ceiling niya. Tsaka yung TV, nandito pa rin siya. Sinubukan kong buksan ang maliit na ref dito. Pero pagbukas ko, Habang tumataas ang napupuntahan namin dito, mas lalong dumadami ang mga kwartong nakakandado at mas lalong lumalakas ang paramdam dito. Nagsasalita para walang tao. Hindi na namin pinansin baka guni-guni lang din to. Pero lumalala dahil sumusunod kung saan kami patungo. Hmm. Matak mo. Parang ayaw nila ang presensya namin dito. Pagpunta dito, tara na, tara na. Tara na, tara na. Dito na kami kinabahan dahil biglang may nagdabog sa isang kwarto dito. Papalapit na lalo ang mga naririnig namin sa floor na to. Hindi tumitigil kaya sinubukan kong tawagin baka tao. Ano ka? Pero wala kaming narinig nasagot malapit nang dumilim kaya hindi na namin pinasok ang ibang rooms dito at babalikan na lang namin to para mag overnight challenge pag 100k na tayo aakyantin na namin ang floor kung saan ang galing ang kalabog kanina malambot na rin oh my god ang dilim na rin guys nadadaan so tayo dun ulit sa likod dun yung may tumatakbo eh fire extinguisher dito Nahanap namin ang isa pang kwarto ng mga staff sa floor na to. Bible. Kaso nakapasa tayo siya. Ano na mga staff? Nakikita rin dito. Yung mga lumang TV. Tsaka yung panggamit, panglinis ng rooms. Hindi ito lahat. Pinuntahan din namin ang front part ng barko. Dito makikita ang kinakalawang na hagdan kung saan umaakyat ang mga taong tumalon. At pagkakyat namin dito, ito ang bumungad sa amin. Wow! Grabe, ang ganda ng view. Isang napakagandang tanawi na parang paraisong isla. Makikita mo dito ang white sand beach nila at ang mga karating isla. Pero nakakalungkot at sayang talaga. Ito na ata yung event so sobrang laki nito. Ang pinakamalaking aircon ng light ay dito. Pagdating sa fifth floor, nakita namin ang event hall nila at napakaganda pa rin ang itsura kahit luma na. Sobrang lapa dito. Grabe, sayang itong hotel na ito. Ito na Andito din pala ang kitchen nila. Sobrang laki, parang kalahati na ng basketball court. Andito pa yung mga gamit nila, hindi pa nila tinatanggal guys. Andito pa ang ibang gamit ng mga kusinero at kusinera na hindi natin alam kung buhay pa. Ang dami talaga nilang niluluto. Sobrang lalaki yung mga ito. Sobrang laki. 
Pag medyo tahimik kami, meron kami naririnig na kaluskos tsaka mga apak. Ito guys. Oh. Ito rin yung mga switch. Mga switch na yun dito. Palubog na yung araw. Kailangan na natin bilisan. Ayan guys, tingnan nyo. Yung floor niya. Eh, hindi mo alam yung mga inapakan dito eh. Yung nakakatakot dito eh. Sobrang bigat ng feeling dito na parang may namatay sa floor na to. Uy, yun. Tumakbo na kami agad na parang walang nakita. Pero mahindi ata natuwa dahil pag akyat namin, may bigla na lang. Uy, uy. Nagalaglag yung kita ni. Tara, 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 bilis, 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 bilis. Hindi ko alam kung dahil sa kalumaan ng barko o sadyang malakas ang enerhiya ng elemento dito. Kaya lumabas na kami para i-check anong meron sa floor na to. Wow, grabe, ang ganda. Ito siguro yung entertainment area nila. Pero tinutubuan na ng mga halaman. Hiling ko ito na yung rooftop, guys. Sa part na to, dito natin makikita yung buong resort. Matatanaw mo dito, yan yung resort na nagmamay-ari ng ship na to. Bawat cottage nila, yung itsura parang ganito din. Palubog na ang araw kaya nagmadali kami magpalipad ng drone para makakuha sana ng shot sa taas. Pero ilang minuto lang, binalot agad kami ng dilim. So guys, time check. Magsa 7pm na dito. Dito na kami kinabahan dahil naalala namin ang sabi ni kuya na baka hindi kami palabasin pag sapit ng dilim. <laughs> Binilisan na namin ang lakad sa sobrang takot dahil ang pakiramdam namin na may nakatingin, biglang nagparamdam sa amin. Oh. Uy! Tago na dumaan! Ay dumaan! Uy! Tabo na! Tabo na! Sunod-sunod na kalabog ang bumungad sa amin. Sobrang dilim na at hindi na namin makita kung saang floor ang labasan dito. Na para bang nililigaw kami ng kung anong elemento. Sinek namin agad kung totoo ang nakita namin dito. At ilang segundo lang, ito ang lumabas. Ayan nga! Ayan nga! Ayan nga kayo! May mga bagay talaga na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Tanggapin man natin o hindi, may buhay sa likod ng dilim. This year, I'm trying to reach 100k subscribers. And sana, napasubscribe kita.